El primero de los problemas y el más acuciante y el más eh, grande es la enorme deuda que el Ayuntamiento de Cangas de Narcea mantiene con los proveedores, con los servicios municipales, incluso eh, los impagos reiterativos que está teniendo con los empleados del propio Ayuntamiento de Cangas de Narcea. El segundo de los graves problemas de este municipio es la falta de oportunidades, que los jóvenes de Cangas del Narcea, la gente que se prepare, no tenga una oportunidad en el municipio. Y el tercero de los grandes problemas, y por este orden, eh, sin lugar a dudas, son las infraestructuras. Llevamos ocho años de un total olvido en las infraestructuras del Consejo de Cangas del Narcea, tenemos 400 kilómetros de carreteras totalmente olvidados y desde luego hay que abordarlos eh, con sensatez, pero desde luego de una manera severa y urgente. La primera, de ellas, la primera de ellas, desde luego, si, y sin lugar a dudas, es establecer un calendario de pagos para que todo aquel eh, empresario, autónomo o persona que haya estado pendiente de las facturas eh, acumuladas en el cajón del Ayuntamiento de Cangas de Narcea pueda recibir aquello que le pertenece. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay que desarrollar un plan urbanístico en el municipio que no solo ayude a los pueblos que también a desarrollar y a implementar su actividad, sino a que se desarrolle eh, Cangas de Narcea en, en la villa. Y en tercer lugar, estableceremos una, con el personal que hay ahora mismo en la Agencia de Desarrollo dos ventanillas muy importantes. La primera de ellas dirigida a los ganaderos para ayudarles con las eh, subvenciones de la PAC y, Suster, y, y la elaboración de la documentación para, para estas ayudas. Y la segunda de ellas será la, la ventanilla del emprendedor. Esa ventanilla del emprendedor eh, va a tener una persona la cual eh, estará pendiente de aquel que quiera dedicar un solo euro a emprender en Cangas de Narcea. Es decir, desde un plan para su inversión hasta la solicitud de la licencia eh, y esa misma persona del Ayuntamiento de Cangas de Narcea se tendrá que preocupar de que esa licencia salga adelante y esa obra y ese desarrollo de la empresa también se, se lleve adelante en este municipio. Y la tercera vía es que tendremos que establecer dos, dos ventanillas de licencias en Cangas de Narcea para la agilidad administrativa. La primera de ellas, la de establecer y regularizar los pagos a las, a las empresas de Cangas de Narcea y la segunda de ella, tras un convenio que tengo firmado de adquisición de la propiedad en el Prado de Molín, es desarrollar el expediente para para que esa, ese enclave y esa infraestructura sea pública y sea de todos los cangueses. Bueno, Cangas del Narcea es el municipio más grande de Asturias. Ello conlleva que tengamos ciertas dificultades, como puede ser su orografía, la dispersión poblacional y la enorme superficie que tenemos que cubrir. Aparte de ello, tenemos un alto índice de envejecimiento, tenemos una tasa de natalidad baja que hace que todas las medidas que hayamos puesto hasta el momento para fijar población pues, no, sean, no surtan todos los efectos que queremos. Eh, tenemos también eh, un problema a la hora del relevo generacional en cuanto a las actividades que generan empleo y riqueza en nuestro municipio y además tenemos una administración que muchas veces considero que es demasiado lenta y demasiado burocratizada para dar servicio a los ciudadanos. Al ciudadano le hay que dar las cosas más ágil. Bueno, Cangas del Narcea es un municipio rico en recursos. Somos cabecera de comarca y como tal ofrecemos a nuestros vecinos y vecinas servicios de sanidad, de educación, de ocio, de cultura, judiciales. Tenemos un importante sector turístico en plena expansión. Tenemos el sector vitivinícola que se está convirtiendo en un sector estratégico en la, en la comarca. Tenemos la mayor cabaña ganadera de, de Asturias. Somos eh, capital de España, de la raza asturiana de los valles. Mm. Eh, son todos estos sectores que debemos de consolidar y potenciar desde el Ayuntamiento y dentro de las posibilidades de, del consistorio. Eh, debemos de inver, invertir e impulsar las comunicaciones y las infraestructuras, tanto terrestres como digitales, y ahí vamos a necesitar el apoyo de otras administraciones, administración autonómica, administración local, porque el Ayuntamiento solo no va a poder acometer todo lo necesario. Eh, queremos vertebrar nuestro municipio también con transporte público, de tal manera que todos los pueblos tengan acceso con transporte público a los mismos servicios, independientemente de donde viva el ciudadano. Es fundamental tener una planificación financiera. Nuestra primera medida sería la elaboración de un presupuesto para el Ayuntamiento de Cangas de Narcea. No podemos seguir con el presupuesto prorrogado. Pondríamos un día fijo para recibir a los vecinos y vecinas, para hablar con ellos, pero sobre todo para hacer una escucha activa de cuáles son sus necesidades y poder abordar sus verdaderas necesidades. Cangas de Narcea es un concejo que pierde población a pasos agigantados. La falta de inversión por parte del Gobierno del Principado de Asturias en infraestructuras y en digitalización son factores que hacen 
que aumente más aún si cabe este problema. Se nos llena la boca hablando de la España vaciada y yo creo que son palabras que para mi consejo no sirven, porque aquí la palabra que sirve es la de abandono. Abandono al que nos tienen sometidos por parte del gobierno del Principado desde hace muchos años ya. El ayuntamiento tiene que llevar las necesidades de los vecinos del Consejo de Carlos Narcea al gobierno del Principado de Asturias y que de una vez por todas estos empiecen a tratarnos como ciudadanos de primera. Conseguir salir del abandono al que el gobierno del Principado de Asturias nos tiene sometidos durante los últimos años.